வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபேன்சி சாரி இப்போ அந்த சாரி பார்ட்டிக்கெலாம் கட்டுற மாதிரி ஒரு கட்டு ஒர்க் சாரி இப்போ இதில் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி பேட்ஜ் ஒர்க்கு எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த சாரி ரொம்ப கிராண்ட் லுக்கான ஒரு சாரி இப்போ இந்த சாரியோட ரேட்டு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ இந்த சாரியில் உள்ள ப்ளவுஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் இந்த ஸ்டோன் ஒர்க் மட்டும் பண்ணி அந்த பார்டரும் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டோன் ஒர்க் வந்து ஸ்லீவுக்காக பண்ணியிருக்காங்க ஸ்லீவ் த்ரீ ஃபோர்த்து ஸ்லீவ் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் கிளாத் வந்து நார்மலாக நம்ம எப்போதும் ப்ளவுஸ் தைக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது இப்போ அந்த கிளாத்துலேயும் இந்த கட்டோருக்கு சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ளவுஸ் தைச்சு அந்த ஸ்லீவையும் நம்ம அப்படி பண்ணி போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கு ரோப்பில் ரெடிமேட் ஹேங்கிங் நம்ம வாங்காமல் நாமளே செலவு கம்மியாக அதுவும் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒன்று நான் ரெடி பண்ணி இந்த ப்ளவுஸில் காட்டுறேன் அதையும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இது பேக் சைடு அளவு சார்ட் பேப்பர் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வைங்க இது ரெண்டாக மடிக்கலாம் இப்போது ஆம் ஹோல் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் அதோட வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு கீழே வரைக்கும் கொண்டு போகணும் இப்போ இதில் இந்த சார்ட் பேப்பரில் இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தைக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம கீழே வரைக்கும் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டு நெக்கு பகுதியை மட்டும் நம்ம இப்போ இதில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ லைனிங் கிளாத்து அதே அளவுக்கு நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து ஸ்லீவ் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் மேல் பக்க கிளாத்தையும் இந்த லைனிங் கிளாத் அளவுக்கே கட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் கிளாத்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த சார்ட் பேப்பரை இப்படி தனித்தனியாக நம்ம கட் பண்ணிட்டு இந்த அளவுக்கு நான் அந்த மேல் பக்க கிளாத்தை கட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கிளாத் அதிகமாக இருந்தால் மேல் பக்க கிளாத்தில் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு கட் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரை நம்ம தனித்தனியாக கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மேல் பக்க கிளாத்தில் வச்சு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இது ரொம்ப மெல்லிசான கிளாத் அப்படிங்கும்போது சும்மா அந்த மாதிரி ஸ்கொயராக நான் கட் பண்ணி அப்புறம் நம்ம அதில் லைனிங் கிளாத்தில் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போது இது வந்து ஸ்லீவுக்காக சைடில் இருக்குது இந்த பகுதிக்கும் கீழேயும் கொஞ்சம் மேலே இந்த மாதிரி கிளாத்தை விட்டு நேராகவே நான் கட் பண்ணி எடுக்க
கிளாஸ் வச்சு தச்சிருக்கும் போது பாருங்கள் அதோட ஷேப் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வருது இப்போ இதில் வந்து நமக்கு முதுகு பாகத்தில் இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் வர வேண்டாம் நம்ம கொஞ்சமாக அந்த சைடில் மட்டும் பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு உள்பக்கம் இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பெரிய பீஸாக வச்சு தைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த அளவு எல்லாமே ஒரே மாதிரி மாறாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கி போது உங்களுக்கு சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இந்த கிளாத் இல்லாமல் இருக்குது நீங்கள் கிளாத் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் லைனிங் கிளாத் அளவுக்கே எடுத்து ரெண்டையும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்லே நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க சுற்றி நம்ம எப்போதும் தைக்கிற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் இதில் சென்டரில் நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு சென்டர் பகுதி நம்ம ஏற்கனவே தைச்சு வச்சுருக்குறோம் அந்த கோல்டு கலர் கிளாத்து அதை கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு அரை இன்ச் கழுத்து பகுதியிலேருந்து கீழே இறக்கி இந்த மாதிரி வச்சு கீழே வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அப்படியே வச்சு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க கீழே உள்ள அளவை நீங்கள் சரி பண்ணி அந்த மாதிரி தைச்சிருங்க
மாதிரியில் நம்ம போட்டு விட்டுட்டோன்னா அடியில் இருக்கக்கூடிய கிளாத் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸோட நல்லா செட் ஆகி இந்த நெக்கோட டிசைன் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இதில் டாட் பிடிக்கிறது வந்து சைடில் அந்த கோல்டு கலர் கிளாத் பக்கமாக கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி பிடிச்சிருங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த சென்டரில் உள்ள டிசைன் வந்து மாறாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி லேஸ் வச்சு நம்ம இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்க போகிறோம் இப்போ இந்த இடுப்பு பகுதியிலேருந்தே பண்ணலாம் கொஞ்சம் இது உள்ளுக்கு தையலுக்காக போகிற பகுதியில் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு கூட நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கீழே இருந்தே அப்படியே நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் லைட் மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட்லேயும் இந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ரோப்புக்கு நாமளே இப்போது ஹேங்கிங் வந்து நம்ம ரெடிமேட் வாங்காமல் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு சில்க் த்ரெட்டு இப்போ இது எம்ப்ராய்டு த்ரெட்டுன்னு நீங்கள் கேட்டாலே போதும் இந்த த்ரெட்டு வந்து ஜரி த்ரெட்டு கோல்டு கலர் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிவீங்க இது ஒரு த்ரெட்டு வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும் இது ஒரு த்ரெட்டு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ளவுஸுக்கு நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு நோட்டில் உள்ள அட்டையை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை இன்ச்சு அளவுக்கு கட் பண்ணி வைங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு
இது வந்து ஒரு ஈஸியாக பண்ணுறது தான் நம்ம ப்ளவுஸுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நாமளே பண்ணும்போது ரொம்ப திருப்தியாகவும் இருக்குது இது ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு ரூபாய் தான் ஆகும் ஒரு ப்ளவுஸுக்கு இப்போ இது ஸ்லீவுக்காக நான் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் நெக்கு பகுதியில் இந்த ஸ்டோன் நம்ம ஒட்டி விட்டுருக்குது கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கலான்னு விட்டுருக்குறேன் ஸ்லீவில் ஏற்கனவே அந்த ஸ்டோன் எல்லாமே இருந்தது கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் போட மாதிரி வந்தது கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் எல்லாமே நான் போட்டு விட்டுருக்குறேன் இதோட நீளம் பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதில் வந்து நான் லைனிங் கிளாத் உள்ளுக்கு அட்டாச் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி த்ரீ ஃபோர்த்து ஸ்லீவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் பாருங்கள் ஒரு பார்ட்டிக்கு கட்டுற மாதிரி அதுவும் குயிக்காக பண்ணுற மாதிரி செலவும் ரொம்ப கம்மியாகிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இந்த ப்ளவுஸு இந்த ஹேங்கிங்கும் நாமளே ரெடி பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி ஹேங்கிங் வந்து நான் பிக்னஸ் கிளாஸில் என்னோடய ரத்னா பிக்னஸ் கிளாஸில் இன்னும் ரெண்டு மாடல் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு அது தேவைன்னா நீங்கள் அந்த சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்